Hey guys, good evening. Thank you very much for joining today. Right, and today we have our session number 11, right? Today is June the 15th, and we're going to continue with uh, the class, right? Uh, again, tomorrow we are going to continue with the same, uh, you know, section, but still, right, uh, we have a little bit of information to discuss. So thank you very much for uh, for being here, guys, and being on time, right? Uh, well, yesterday, what did we do yesterday? ¿Qué hicimos ayer? Well, yesterday, uh, we uh, looked at the conversation, right, and we took some examples, uh, to describe or to talk a little bit about likes and dislikes, okay? And um, also we mentioned, right, the different ways that we can use or the different verbs that we can use to talk about likes and dislikes, okay? And this is what, these are the examples that uh, I gave you yesterday, right? So we were talking about three different verbs, right, when it comes to likes, and that is like, love, and enjoy, right? And I was saying that you can use either infinitives or gerunds, right, with each of those verbs, right? And also, we mentioned that the infinitive is the name of the verb, but the only thing is that we add the particle to, okay, to the verb, to sing, to dance, to listen to music, to cook, right? And then the gerund is always the verb, but we add ing to it, right? So singing, dancing, listening to music and cooking, right? And then we have also the, um, the two verbs, like and love, that they both can be used with either an infinitive or a gerund, either or o el uno o el otro, right? But with enjoyed, I was mentioning that we can only use gerunds, right? I enjoy listening to music. I enjoy reading, right, etc. And then with the dislikes, we mentioned hate, don't like, can't stand, etc. Same thing, lo mismo. We have gerunds and infinitives, right? And you can use either or with hate and don't like. And with can stand, you can use only gerunds, right? Um, then we went to the breakout rooms and you ask some, I mean, you asked, I'm sorry, some questions to your classmates. For today, you have homework, right? You have to share with the class your likes and dislikes. So let's go ahead and begin. Do we have a volunteer to begin with uh, their sentences? With the sentences, I'm sorry. What are your likes and dislikes? Okay. Okay, Lorena, thank you very much. The homework were the teacher. Yes, correct. Uh -huh. Okay. I like vegetables. Okay. I enjoy to read a book. Mm -hmm. I love my pets. I like swimming. I hate barking. <laughs> I don't like the traffic or solo I don't like traffic. I don't like traffic probably. Traffic. Mm -hmm. Okay. I can't stand wearing an appointment. <laughs> And this like doing lane at the bank, for example. Mm -hmm. Okay. Y tenía una duda, teacher. Mm -hmm. Cuando yo uso I love listening to music, mm -hmm. pero puedo usar I love to listen to music. Yeah, in that case, uh, both options are correct. I love listening to music or I love li to listen to music. Uh, best is el to. Correct. Uh -huh. In okay. that case, uh, one is the particle for the infinitive uh -huh. and the other one is a preposition, right? Okay, listening. only that. Okay, the only thing is that enjoy, right? Enjoy, we use it only with infinitives. So in that case, uh, it, it would be I enjoy. And what was the verb that you used? I'm sorry. I, I enjoyed. Puede ser I enjoy to read a book or I enjoy reading a book. 
Solo reading, ¿verdad? Solo Porque, reading, only yeah. reading. Mm -hmm. With gerunds, I mean, with uh, enjoy. Enjoy. Solo usamos gerundios, gerunds. Ah, ok. Ok, Correct. thank you, teacher. You're welcome. So, yeah, I enjoy reading a book. Very good. Okay. Thank you so much, Lorena. Good okay. job. What about you, Laura Michelle? Hello, Laura. Hi, teacher. Hi. Bye. I like to talk with my friends. I like to talk with my friends. Uh -huh. I love going out. I love going out with my husband. Okay, very good. I enjoy playing with my nieces. Nieces. Mm -hmm. I dislike lying people. Okay. I hate. I hate animal abuse. Okay, very good. Actually, yes, in that case, you can use nouns. Pueden usar nouns también o nombres, ¿verdad? Like, I hate animal abuse, right? So, in that case, that's totally fine. Even though you are not using a verb, you're using a noun, but that's totally fine. Thank you very much. Uh, okay, uh, Cecilia, what about you? Thank you, Laura. Good evening, teacher. Good evening. Uh, number one, I like to watch TV. Netflix. Mm -hmm. Number two, I love to listen to listen to music. Mm -hmm. Another one is two, right? Yes, yeah. exactly. Listen to music. Mm -hmm. Okay. Number three, I enjoy shopping. Mm -hmm. Very good. I enjoy shopping. Number four, I like pupusas. Uh -huh. <laughs> and number five, I like my job. Uh, how trabajo se dice job job mm -hmm. i like my job uh, uh, number six mm -hmm. i enjoy spe spending time with my family spending time with your family very good okay i enjoy okay. spending time with my family very good okay. uh -huh. y la última i do not like ben begging lead Two. I don't like, I'm sorry. I do not like. I do not be, like. Being, o sea, odio que me mientan algo así. Uh, being light. Being, being light. light. Too. Being light too. Being light, light too. too. Mm -hmm. Yeah. Okay. okay. <laughs> Excellent. Very good. Very specific ones, right? Thank you very much. And yes, most definitely, right? My favorite part is spending time with my family too. So thank you very much. Uh, Francis, what about you? Yo quiero practicar, teacher. Let's see. Of course, definitely. And I like pizza. I like pizza, okay. And I love my exercise at the gym. Okay, in that case, we can say I love to uh exercise or to do exercise pero make en este caso no aplica entonces uh, podemos decir i love to exercise at the gym or i love to do exercise at the gym mm -hmm. i enjoy this music i love the beach I love the beach. I enjoy listening to music, right? Okay. What else? Uh, ¿Qué más? I hate cook. I hate. I hate. Cook. I hate cook. Okay. Cocinar. En este caso, vamos a decir I hate to cook. I hate. Uh -huh. or, to cook. Uh, or I hate cooking. O puede ser to cook o cooking. I hate cooking. I hate to cook. Mm -hmm. I hate cooking. Mm -hmm. I don't like wash my hair in the morning. Ok, ahí lo mismo. Con todos los verbos que hemos visto, a excepción de can, stand y enjoy, ¿verdad? Vamos, con esos dos solo son gerundios, solo son con ing. De ahí el resto puede usarlos con infinitivos o con gerundios. Entonces, en este caso sería I do not like to wash my hair in the morning. O I do not like washing my hair, my hair in the morning. Ya sea to wash o washing. Cualquiera de las dos. Okay. Mm -hmm. And I don't like wake up early. 
Ok, lo mismo. ¿Qué, le, ¿Qué nos hace falta ahí? ¿Qué le tenemos que aplicar? I don't like to wake up, to wake up early. Y la otra opción sería I do not like waking up early. Right? Cualquiera de las dos estaría correcta. Teacher, I had that question. If you couldn't, I enjoy to play. Eh, sí, ahorita voy. Solo eh, permítame. Francis, no sé si tenía otra, otra oración o hasta ahí. Hasta ahí, teacher. Gracias. Ah, ok. Ok. Very good. Vaya, Laura, perdón. Su pregunta era con play. ¿Con, ¿Cuál es la oración, perdón? Ajá, que sí podíamos decir, pero ya aclaró que solo con, con eh, gerundios. I enjoy to play. No, con enjoy solo son gerundios. Es Ajá, I sí. enjoy playing. Uh -huh. Ajá, esa era la duda que tenía. Yo hice la oración, I enjoy playing with my nieces. Correct. Pero tenía la duda si se podía o no utilizar to play. No, es que aquí, si usted se fija en, la, uh -huh. en lo que les compartí ayer, aquí les especifiqué, ¿ve? Aquí uh -huh. estaba like con gerundio y con infinitivo, love con gerundio y con infinitivo, y solo enjoy, ¿verdad? Va con gerundio. Solo con gerundio. Ajá, okay. y lo mismo acá abajo, ¿ve? Este hate va con gerundio e infinitivo, don't like con gerundio e infinitivo, y solo can stand va con gerundio, ¿verdad? Entonces aquí, ajá. En este caso, pues, vamos a hacer las, las otras dos para que quede específico, ¿verdad? Que así es. Entonces, aquí puedo decir, I hate to wake up early, ¿ok? Y en la otra, um, he doesn't, oops, he doesn't like to wait in line. To wait in line. ¿verdad? De ahí la otra solo con, con, con gerundio, ¿verdad? I can stand, right? Entonces, eh, si, en la oración que usted hizo está bien porque ahí lleva a uh, I enjoy playing, right? Entonces, that's not a problem, okay? And I will share the info again just in case if you want to check it out, right? Entonces, así es como la vamos a usar, ¿verdad? Eh, ¿Tiene las demás oraciones, eh, Laura, o solamente esa es la que quería revisar? Only that teacher. Very good, excellent. Alguien más chicos que tenga eh, sus sus día América. Okay, este, I like going to the beach. Mm -hmm. um, I love going to the cinema. Mm -hmm. Very good. I enjoy eating. Fish taco. Okay. Oh. <laughs> um, I hate playing video game. Mm -hmm. um, I I don't like doing exercise. I don't I don't like doing exercise. Okay. Okay. Um, I love going out with my friends. Mm -hmm. Very good. Okay, only that. Excellent. Good job. Okay. Yeah, in that case, being honest with you guys, siéndoles honesta, quizás es más común escuchar esas expresiones con gerunds, con gerundios, ¿verdad? A pesar de que están las dos opciones, pero generally you will hear that with gerunds. Okay. Thank you very much, Erika. Ceci, dígame. Hi, teacher. Hi. I like going. The beach. I like going to the beach. Okay. To the beach. Mm -hmm. I like to cook. I enjoy listening to music. I enjoy lis listening to music. Li listening to music. Mm -hmm. I enjoy. I enjoy getting together with my family. Very good. Uh -huh. I hate shopping. <laughs> at the neighbor. Oh, really? Yes. Okay. I hate waiting at the dentist office. <laughs> okay. I hate traffic jam in the morning. The traffic jam in the morning. Yeah, most mm -hmm. definitely. I totally get you. That's it, teacher. 
Very good. Thank you so much, Ceci. Esmeralda. Good evening, teacher. Good evening. I love reading in the bed at night. I love reading. Okay. He enjoys playing video games. He enjoys playing video games. Mm -hmm. I don't like getting up early. Getting up. Getting up early. I hate washing the dishes. <laughs> I hate washing the dishes. You can say, están las dos opciones. Puede decir, I hate washing the dishes. O también es más común que la gente diga, I hate doing the dishes. Yo sé que soy un poco raro como hacer los platos, pero no, en inglés, doing the dishes es lavar los platos. Right? Muy bien. Okay. I like spend, spending time with my children. Very good. Children, sin la S, ¿verdad? Porque es un plural irregular. Okay. Mm -hmm. Olita. Excellent. Good job, Esmeralda. Thank you very much. Okay. Anyone else that uh, did the homework assignment? ¿Alguien más que ha hecho la tarea? Only that? Okay. Very good. Guys, before we move on, do you have questions about the platform? Preguntas de la plataforma, chicos, o de algún ejercicio específico? Questions about the platform? Yes, Paola, do you have any? Teacher, uh, I yes? have many problems uh, to the exercise 4.4. 4. I don't know what happened to me. 4. But I try, uh -huh, I try to, to do uh, many times uh -huh. for, I think, um, in three exercise. Mm -hmm. Okay, very good. Don't worry. I'll check it out right now. Ahorita lo vemos. Eh, Pao, permítame. Me dijo 4.4, ¿verdad? 4.4. Yes. Or 4.5, perdón. No, 4.4. Okay. It says knowledge check. Ese de acá, ¿en qué parte? Ese eh, fue el que vimos la semana pasada y creo que también lo vimos ayer. Ah, pero es que ayer creo que no estuvo, ¿verdad? Ayer sí, Antier fue el, el ah, lunes okay. que no puede estar. Ajá. Ok, y de aquí, pero ¿cuál es el no, que le... Diga. Me dio problemas el 3. El Ajá. Si quiere, baje. Eh, tuve problemas con, no, o sea, no sé por qué se me metió, pero no me cuadraba a la hora que lo iba haciendo. El 5 también. Uh -huh. eh, de ahí, eh, si quiere, bajo. Y en el penúltimo, algo hice en el 9, ajá. Uh -huh. Y en el 7, pero no sé, o sea, no sé qué me pasó, pero no, no me daba lo que yo pensaba. Uh -huh. Y lo hice muchas veces hasta uh -huh. que logré sacarme buena nota. Uh -huh. Ok, vaya. En este caso, well, let's go ahead and check the conversation, Pau. Ok, so you can have an idea, right, uh, on the reason why. Ok, veamos así la conversación entera. Ok, so uh, first, the person asks, ¿verdad? La, la persona pregunta, do you like science fiction movies, right? Uh -huh. Entonces la persona no, le contesta, no. no, en este caso como yo sé que de forma negativa, ¿verdad? Va a ir contractada, aquí uh -huh. siempre debe agregar la contracción y la, el apóstrofe correcto, si no se la toma como incorrecto. Entonces yo, la persona le dice, no, I don't, ¿verdad? Uh -huh. Pero la persona al contestar el no, I don't, todavía le recalca, no me gustan. Uh -huh. Entonces la persona dice, I don't like them very much, o sea, ¿El que no le gustan? Las science fiction movies. Entonces, cuando yo ya he mencionado algo anteriormente, puedo perfectamente utilizar un object pronoun, que son uh -huh. los que se ven en, este, en esta sección. Entonces, el object pronoun, primero identifico science fiction movies. ¿Con cuál pronombre sujeto puedo, con, con, puedo sustituirlo? Sería por they. O sea, uh -huh. do you like science fiction movies? Las películas, they. Entonces, el object pronoun que sustituye a they es them. Entonces, cuando la persona le dice, no, I don't, no. 
¿verdad? I don't like them very much. No me gustan mucho, right? Talking about yo, the science fiction movies, right? Yo había puesto primero it. I don't like it very much. Hubiese sido correcto si yo lo hubiese preguntado. Do you like a science fiction movie? Only one. Solo una. Ahí se habría okay. sido I don't like it very much. Pero en ese caso es plural. I don't like okay. them very much. Right? Um, bueno, veamos. ¿Claro ese punto? Sí. Bueno, very good. Ahora, luego viene la persona y pregunta Do, do Jake and Lisa like soap operas? Now, algunos estaban contestando, perdón, incluyendo acá does, pero no uh -huh. podía ser does porque era Jake and Lisa. ¿Cuál es el pronombre eh, que, que podríamos Someday. usar? Exacto, they. they. Muy bien, ellos. Sí, Entonces, yo me confundí en esta, que ese me, o sea, me equivoqué y empecé con al revés. Dos para ellos y do para she y he. Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que lo estaba haciendo al revés. En este caso, ¿verdad? Como es, eh, primero identificar cuál es el subject, ¿verdad? No solo sí. Jake, ni tampoco solo Lisa. Entonces, son ambos. Entonces, como es they, yo digo, do they like soap operas? O sea, do Jake and Lisa like soap operas? Pero viene la persona y aparentemente solo conoce a Jake, no conoce a Lisa. Solo conoce lo que a Jake le podría gustar o no pero no a Lisa. Entonces viene la persona y le dice, Jake doesn't. O sea, ella, él o ella contesta por él. No, a Jake no le gusta. But I don't know about Lisa, pero pues no sé a Lisa porque no la conozco, right? Uh -huh. Entonces, uh, do Jake and Lisa like soap operas? Well, Jake doesn't. But I don't know about Lisa. I don't know if, if she likes them or not, right? Entonces, eh, acá es Jake doesn't porque es una short answer, ¿verdad? En este caso yo puedo decir yes, he does, o no, no he doesn't, no. right? No. So in that case, you can answer directly Jake doesn't. A Jake no le gusta, ¿verdad? Uh, then, uh, why don't you ask her? Porque no yes. le preguntas mm -hmm. a ella, right? Entonces, uh, what kind of music do Noriko and Nathan like? So in this case is do because again we have a plural now, Noriko mm -hmm. and Ethan, right? So what kind of music do they like? Okay, luego la pregunta, what does he play, right? So in this case, since the subject pronoun is a third person singular, I know that the auxiliary is does, right? Ahora, acá en la número, esta, en la número siete me he dicho que había tenido problema, mm -hmm. right? Okay. Mm -hmm. But it was because of the subject, okay. right? Uh -huh. mm -hmm. Luego me dijo number nine, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, the cello, ok. Primero la pregunta, what does he play? ¿Qué instrumento toca? O sea, ¿qué toca? Right? What does he play? Right? Ah, él le dice, the cello. The cello. I have, I, fit, I have, I have, perdón, I have his new CD. Let's listen to it, ok. Vaya, ¿por qué uso it? Primero, porque yo estoy haciendo referencia a, a él. New City. Ah, Exacto. Mm -hmm. Ok. Entonces, el, el cello es lo que él toca, ¿verdad? Y dice, tengo su nuevo CD, escuchémoslo. Right? I have his new CD. Let's listen to it. En vez de decir, let's listen to the new CD, right? So I say, uh -huh. let's listen to it. Eh, nuevamente, un object pronoun sustituyendo, pues, eh, y cumpliendo su función, ¿verdad? And then he says, okay, and after, let's listen to Andrea Bocelli. I love him. He's the best, right? Entonces, en este caso, el uso que estaba, las, las instrucciones eran que teníamos que usar, ya sea do, doesn't para preguntas, o don't and does, perdón, do, does para preguntas, y don't and doesn't para oraciones negativas. Y los Object pronouns. pronouns. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa, a eso se limitaban todas nuestras respuestas. No sé si ahora hay, hay una mejor comprensión del... Eh, del um... Sí, sí. Yo creo que fue un poco de confusión y un poco de que 
<laughs> un poco de todo. <laughs> no, pero igual, whenever you have a question, ¿verdad? Cuando haya preguntas, igual, no se preocupe, aquí las puede hacer o me las puede mandar con anticipación y aquí las contestamos, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, gracias. You're welcome. Eh, dígame, Rogelio. Eh, good evening, teacher. Good evening. Eh, solo una consulta con respecto a, al usar la palabra play. Por ejemplo, eh, veo que se usa igual cuando preguntamos qué instrumento toca o, o, qué, o qué juega. Eh, como, como play significa eh, ju, eh, jugar, ¿verdad? ¿O no? Tiene varios significados, de Entonces, hecho. ¿Y cómo voy a identificar entre... Dependerá de la conversación anterior, supongo. Si están hablando de música o están hablando de deporte. Es correcto. A eso le llamamos contexto, right? En inglés, una palabra puede tener más de un significado, right? Entonces, para yo saber a qué significado se está refiriendo, necesitamos entender el contexto, right? So, in this case, if we're talking about instruments, right? Like here, what does he play? Right, and then the person answers the cello, right? Because actually, what kind of music do Noriko and Ethan like, verdad? Right? And what does he play? Que toca él, right? Ah, the cello, right? So the person okay. began with a question related to music, right? And then play. Aquí, por ejemplo, si yo me estuviese refiriendo a deporte, ahí sería diferente, verdad? Uh, what um, what sports does he practice, right? Um, mm. Or oh, what does he play? Que juega? Ah, he plays soccer, right? Pero el contexto me lo diría. But right now we're talking about music, right? And yes, play instrument, verdad? Tocar un instrumento and also uh, play in a game, jugar, verdad? En, 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 un, en un equipo o en algún juego, etc. It has several meanings. Pero nuevamente repito, es el contexto el que le va a decir cuál. ¿Significado aplicar? Uh -huh. Ok. Gracias. Me queda you're, claro. You're welcome. Ok. Erika, dígame. Uh, I don't know if you, have a, if you had a question. Dígame. No, teacher, no. No. Sorry. Ok. Don't worry. It's ok. Bueno, chicos, pero no sé si aprovechando hay alguien más que tenga preguntas con algún ejercicio de la plataforma. I mean, questions related to the platform or incluso del tema, no, no hay ningún problema, right? I mean, if you have questions about section five, you can uh, ask your question, no problem. Okay, I think we're good. And let's continue here, okay? So this, that's what we did yesterday, right? And, um, you know, we also went through the, um, through the different sections, right, of the questions. And I mentioned again, the different elements that you need to include, right? Entonces, esto chicos siempre remember it, ¿verdad? Esto le va a ayudar a poder hacer sus preguntas de una forma eh, correcta y en orden, ¿verdad? So make sure you are including all the elements, right, in, in, in the question four. Okay, so now guys, let's go ahead and talk about likes and dislikes, okay? And um, we can use any of the verbs. Podemos usar cualquiera de los verbos, right? Incluso si usted quiere hacer oración positiva, negativa y pregunta, you can do it. Y si no, pues entre todos la armamos, okay? So, uh, let's begin with, uh, with an example. Vamos a comenzar con un ejemplo, okay? Uh, let's 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 assume. Let's pretend. Sería. Let's pretend. Pretendamos. Pretendamos que vea. Let's pretend that here we have. Okay. Uh, my daughter. Okay. So my subject is going to be my daughter. Y digamos que acá arriba dice eh, drawing. Okay. Dibujar. Drawing. Now. In this case, guys, you can ask the question. Cuando yo hago la pregunta directa a la persona, le pregunto, do you like, do you like drawing? Pero qué hay si usted me quiere preguntar sobre mi hija? ¿Cómo me haría la pregunta? Porque tengo my daughter and the verb drawing. ¿Cuál sería la pregunta? 
Does she like drawing? Muy bien, correct. You can ask, does she or does your daughter? Uh -huh. mm -hmm. Muy bien, like drawing. Very good, right? And I can say yes, right? Actually, yes, she does. La oración afirmativa de la, oración, de la respuesta sería uh, she, she likes drawing a lot, right? She likes drawing, right? Uh, then negative sentence would be she doesn't like drawing. O puede usar ya sea cualquiera de los verbos que aplique al, 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 a lo que estamos hablando, right? En el caso de mi hija, she loves drawing, she loves it, right? Entonces, I can change the verb, right? She loves drawing, right? Okay, uh, she doesn't love drawing, etc., right? Entonces, eso es lo que necesito que hagamos con cada uno de los elementos que tenemos acá, ¿ok? Igual, si necesita ayuda, I will help you, ¿ok? So, can we have one volunteer to begin with, uh, with, the, with the exercise? Volunteer. No volunteer today. I will help you. Ok, Lorena, let's see. No se le escucha, Lorena, perdón. Creo que te está teniendo problemas con su micrófono. Quizás le va a tocar desconectarse y entrar de nuevo porque no se le escucha, fíjese. Ok, sí, no se le escucha, Lore, lo siento. Eh, bueno, creo que Esmeralda había levantado la mano también. No sé si era usted, Esmeralda. Yes, it's okay. an affirmative. Ok, Thank affirmative. You. Ok, which one? ¿Cuál sería? Uh, my brother. Uh -huh. Cooking. Pero, ¿cuál sería el verbo que va a utilizar? Like, love, ah. eh, hate. Uh -huh. um, my brother. La likes mm -hmm. cooking. Muy bien. My brother likes in cooking. In? At the night. At, at night. night. Muy bien. At night. My brother likes cooking at night. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta sobre su hermano, eh, Esmeralda? Dos. Muy bien. Dos uh, like cooking at night. ¿Pero quién? At night. Does he like? Ah, muy bien. Does he like, like cooking at mm -hmm. night? Muy bien. Does he like cooking at night? Or does my brother like cooking at night? Very good. Excellent. Okay. So my brother and cooking. Let's see. And we have 20 points. Thank you very much, Esmeralda. Okay. Erika, y luego, uh -huh, y luego Michelle. Mm -hmm. Okay. A uh, question um, uh, for Mary and Tim. Uh, Mary and Tim, okay. okay. Do Mary and Tim uh, like reading every day? Okay, like reading every day. Do Mary and Tim like reading every day? Very good, okay. okay. And, and the affirmative sentence would be? Um, Marian Tim like reading every day. Very good. Like reading every day. Very good. So Marian Tim and reading. So let's see. Mm -hmm. Oh, but we don't have points here. But thank you very much, okay. uh, Erika. Let's see. What about uh, Laura? Laura Michelle. Okay. Do Mari and Tim like to watch Netflix every night? Do Mary and Tim like to watch, verdad? Yes. To watch Netflix, Netflix 
every night. Every night. Okay, very good. Do Mary and Tim like to watch Netflix every night? Very good. And then the affirmative sentence will be Mary and Tim like, right, to watch Netflix every night. Muy bien. So Mary and Tim. Sí, ahora sí le escucho lo de. Okay. And you got any points, uh, Laura Michelle. Thank you very much. Okay. Uh, what about you, Lore? Are you ready? Yes. Do you like eating pizza? Do you like eating, we've been eating pizza? Very good. So that will be you and pizza, right? Let's see. Oh, but we don't have points here. Thank you very much, Lore. Right. Do you like eating pizza? Uh, any other volunteer? Volunteers? Okay, uh, Michelle, diga. Y luego Cecilia. Michelle? Laura, Michelle, no se le escucha, perdón. Sorry, Vico. <laughs> do, you, do you enjoy reading a book? Okay, do you enjoy, muy bien, reading a book? Do you enjoy reading a book? Muy bien, you and reading. Let's see. Oh, you got 10 points. Thank you very much. Okay, Michelle. Ceci, what about you? Does my friend like eating pizza? Does my friend like eating pizza? Does my friend like eating pizza? Very good, okay. So that will be my friend and pizza. Oh, you got 60 points. Thank you very much, uh, Ceci. Uh, who's okay. next? You're welcome. Can you see? Aparte de Laura and Cecilia. Eduardo, dígame. My brother hates speaking English. <laughs> my brother hates, right? Speaking English. Oh, really? Okay, my brother hates speaking English. What would be the question? ¿Cómo haríamos la pregunta, Eduardo? Uh, he does speak in English. Hmm, pero ¿con qué comenzaríamos? Oh. Um, my brother. No. No, porque estoy diciendo he. He does. Does. He does, perdón, he does. Muy bien, comenzamos con el auxiliar que es oh. das para mi, mi hermano, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos con el subject, das. Das he. Uh -huh. Das he o das he. my brother. Uh -huh. Porque si digo he, ya estoy... Sí, cualquiera de los brother. dos. Uh -huh. okay. Puede ser he, por eso le pongo aquí la pleca, o puede ser my brother. Das he o okay. das my brother. Uh -huh. Uh -huh. Speak in English. El verbo principal es hate. Ajá, odiar. Uh -huh. Detestar uh -huh. sería más que todo. Ajá. Does okay. he or does my brother hate? Y ahí sí ya viene el complemento. Speaking okay. English, right? Oops. Ok, does my brother, right? Vamos a quitar el he para que quede ahí. Does my okay. brother, right? Hate speaking English. Muy bien, thank you very much. Y ese sería my brother, you're welcome, in English. I know, perdón, aquí my brother in English. Oh, but we don't have points here, but thank you very much, okay? So, Pau, what about you? And then Ceci again. My friend, English. Uh-huh. Uh, does my friend like, uh, well, well, Yo, yo le puse primero, does my friend like English class? Muy bien. Mm -hmm. Does my uh, friend like English classes? Okay. Does my, does my friend like English classes? Very mm -hmm. good, right? And then possibly... My friend, my friend like English class. Muy bien. Ahí solo likes, porque esa será la like. My okay. friend likes. Ya cuando yo uso los auxiliares, ya los verbos no cambian, porque yeah. este es el que lleva el mensaje diciendo que es tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Y ayudándole al verbo. Muy bien. Okay. Entonces tengo my friend and English. Oh, you got 100 points. Thank you very much, Pau. Okay. okay. Thank you. You're welcome. Okay, Alan, que se lo pudiéramos agarrar, ¿verdad? Okay, so Ceci, what about you? Okay. 
My friend likes, likes to go to the beach. Ok. Eh, pero, ¿cuál de todos sería? Porque tengo my friend con Netflix. My friend. My friend. My friend. My friend con cooking, my friend con English. Perdón, tengo my friend con Netflix, my friend cooking, y el último, my friend and reading. My friend likes to go. Ah, que le hice con la playa. Ah, ok. To go, utilice otro verbo. No, no se preocupe. Entonces, my, my, my friend me dijo, ¿verdad? My friend, my friend likes, likes to, go. to go to the beach. Ok, my friend likes to go to the beach. Uy, that, yeah. that's correct, es correcto. Solo que no puedo mover ningún cuadrito aquí arriba. Sí, okay? sí, sí. So, you. you're, well, you're welcome. Anyone else? ¿Alguien más? Someone else? Esmeralda? Do you like to watch the Netflix? Ok, muy bien. Do you like, right, to watch Netflix? Muy bien. Do you like to watch Netflix? And that will be you and Netflix. And you got 50 points. Thank you very much, Esmeralda. Okay, so who's next? ¿Quién sigue? Who's next? So there you have the options that are available. Ceci, again, tell me. Do you like cooking? Do you like cooking? Very good. Do you like cooking? Okay, so that will be you and cooking. Mm -hmm. Oh, but we don't have points here. Thank you very okay. much, Ceci. Who's next? Quien sigue? Uh -huh. You can do it. You can do it. Good evening. Good evening, Raquel. Tell me. Do Mary and Tom love eating pizza? Muy bien. Do Mary and Tim love eating pizza, right? Muy bien. So do Mary and Tom love eating pizza? And let's see. Mary and Tom and pizza. <gasps> you found the treasure, eh, Raquel. Okay, I you won. It. Yeah, you did. You got <laughs> the 200 points. Okay, thank you very much. Let's see. Todavía tengo three, six, nine. Someone else that would like to participate? Anyone else? No? Esmeralda, dígame. Does, uh, does she? Does mm -hmm. she reading a book? Does she reading a book? Vaya, ¿qué nos hace falta aquí en la que usted me acaba de decir? Uh, I don't know. <ríe> Tranquila, nos hace falta el verbo, ¿verdad? Porque reading a book es la actividad, pero ¿cuál es el verbo? Podría ser like, podría like. ser love. Oh. Ajá. Entonces sería, okay. does she... Hate. Hate. Does she hate reading a book? Right? Okay. Does she hate reading? O quizás en general yo diría, does she hate reading books? ¿Verdad? ¿Detesta ella leer libros? ¿Verdad? Does she hate reading books? Okay. And uh, in this case, the ing can't becomes, you know, a noun. Es como un noun. Es como una actividad. Right? Entonces tengo she and reading books. Um... No sé cuál de los dos quiere tomar, si era my brother or my friend, como solo me dijo she. Uh, my friend. My friend, okay, my friend. I'm reading. Oh, but we don't have points here, but thank you very much. Anyone else, guys? Okay, Eduardo, dígame. Y luego, René. Teacher, me quiero equivocar otra vez. I know, no, no, uh, L. My my uh, my friend like watching Netflix. Okay, my friend. My friend like watching Netflix. Mm -hmm. Watching Netflix. ¿Qué nos falta en el verbo? To like. No. No, no, no. no. Solamente my la S like. nos falta. Mm -hmm. oh. My friend likes. Right, watching Netflix. En las preguntas ya no modificamos los verbos porque como el auxiliar es el que se encarga de, de, de eso, 
pero en las oraciones afirmativas sí necesitamos aplicar la regla si es tercera persona, ¿verdad? My friend likes watching Netflix. ¿Cómo nos quedaría la pregunta, Eduardo? Um, that is my friend. Uh -huh, muy bien. Uh -huh. like, like watching Netflix. Muy bien, ahí cada ya no agregamos a e, la letra S porque ya tenemos el auxiliar. Does my friend like watching Netflix? Very good. My friend and Netflix. No, thank you. Wow, well, but we don't have points, but thank you very much. And I think who was next? ¿Quién seguía? Perdón. Uh, uh, René. Thank you, René. Mm -hmm. Mary and Tim loves go to English class. Okay, Mary and Tim loves uh -huh. go to English class. Mm -hmm. Okay, René, vamos a corregir algunas cosillas. Vaya. Mary and mm. Tom, ¿con qué, con cuál subject pronoun puedo sustituir a Mary and Tom? And Tim. Okay. Muy bien. Entonces, si es they, ¿necesito agregar la letra S al verbo? No. Muy bien, correcto. Entonces, en este caso sería Mary and Tim love. ¿Ok? ¿Qué hace falta entre estos dos verbos? To go. Muy bien. En este caso, pues yo me puedo decidir por un infinitivo como to go o si no quiero usar infinitivo, como es un verbo que puede, permite ambas opciones, puedo usar un gerundio. Mary and Tim love going to English classes. Me dijo, ¿verdad? Aquí mm -hmm. me falta clases. Ok. O simple y sencillamente to go. Right? Tim love to go to English classes. Ahora bien, ¿qué recomiendo yo cuando voy a un lado, verdad? Para no repetir tu go to, ¿verdad? Yo usaría aquí un gerundio. Ok. Tim, Mary and Tim love going to English classes. Y ahí no me repito, ¿verdad? Nuevamente, sino que ahí lo dejo tal cual. Ok. Entonces okay. sería Mary and Tim and English classes. Ok. Oh, but we don't have points here, but thank you very much. Uh, thank you, René. Rogelio, dígame. Uh, my brothers, uh, I love eating pizza. My brother? Uh -huh. I love eating pizza. Mm -hmm. Bye. Pero aquí me dijo dos subjects. Me dijo my brother y me dijo I. My brother, oh, I love eating pizza. Ok, perdón, era my brother love, sería, perdón. Ah, muy bien, my life. brother Ajá. love. Loves, right, because loves. he, mm -hmm. eating pizza, ok, my brother and pizza. Oh, but we don't have points sure. here. Thank you very much. Ok, four more, cuatro más, chicos. Who is next? Ya casi finalizamos, ok, who's next? <clears throat> No more participations? Esmeralda? Teacher, I have Dígame. a question. Dígame. How do you say uh, noticia? News. 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 Okay. Does, it, does my brother love reading a news? Does my brother love reading a news? Love reading a new. But in ese caso sería the news, right? Uh -huh. Las noticias. Does my brother love reading the news, right? Oh, de un solo, verdad? Does my brother love reading the newspaper? También, verdad? El periódico. So in that case, you can leave it like that. Does my brother love reading the news? Okay, so that would be my brother and reading. Very good, right? So we don't have points, but yeah, the sentence, the question is correct, okay? So guys, in this case, right, um, whenever you want to ask, you know, about likes and dislikes, you just have to make sure that you are asking the right questions, right? Why? Because in this case, I mean, si yo le pregunto a alguien directamente, dígame, Yesenia, tell me. 
No, una oración quería sí. hacer, pero después Perfect. cuando no, no, termine no. de explicar. No, 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 Uh, y does my friend love cooking good cake? Okay, does my friend does my friend cooking love does my friend love cooking cupcakes? Okay. Yes. Bien. Uh, ya, yeah, perfect. Aquí quizás el verbo que yo usaría pa, en vez de cooking sería baking, porque en realidad pues hay que hornearlos, ¿verdad? Entonces yo usaría ah, bacon, bacon okay. uh -huh. porque más que todo con repostería uh -huh. y cosas así, you use, you use bacon. Okay. My, my friend loves baking cupcakes, or does my friend love baking cupcakes? Ok, muy bien, pero sería my friend, en cooking ya estaba tomado, ¿verdad? Así que, um, but I mean, uh -huh. the sentences are correct, that would be the only thing that I would change. Eso es lo único que cambiaría, ok? So, any other example, Thank guys? You. You're welcome. Thank you, Yesenia. Examples, guys? Okay. Very good. Entonces, les decía, that just pay attention, right? Solo hay que poner atención a quien le estamos haciendo la pregunta. Y no nos limitemos, pues, porque si yo sé cómo preguntarle a la persona directamente, do you like, do you like baking cupcakes? Do you like cooking uh, pasta? Right? Do you like cooking soup or preparing soup? Right? Yo le puedo hacer la pregunta directamente a la persona y se escucha más fácil, pero ¿qué pasa cuando yo quiero preguntarle sobre alguien más? ¿Verdad? Hey, does your friend love baking cupcakes? Right? Entonces, a veces en inglés eh, nos limitamos porque nos cuesta como hablar sobre otras personas o preguntar sobre otras personas. Es más, resulta más fácil como hablar sobre mí y preguntar hacer preguntas, perdón, directamente. So we have to be, you know, very careful and there are many ways that, that we can use, right? For example here, uh, I think we don't have more points porque ya Raquel creo que había encontrado el, el tesoro, right? She found the treasure. So these are the highest amount of points. Esta es la mayor cantidad de, de puntos. And then we have in my brother and Netflix, we didn't have points. In my friend and cooking, we didn't have points. Well, we had some points in English and you, and no points in Mary and Tim. Okay. Así que that was uh, the end of the game. Now, there is something, guys, that is mentioned uh, almost at the very uh, end of, you know, the um, the section number four in the platform. And that's a little bit about, int uh, about intonation in questions. Now, chicos, para mí, en lo personal, siento que intonation is very important. It is extremely important. Okay. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué es importante la entonación? Porque la entonación hace algo and it conveys message, right? O sea, prácticamente lo que hace es eh, transmitir el mensaje de una forma apropiada. ¿Ok? ¿Con qué forma lo estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Cuál es la entonación que le estoy dando a la pregunta? ¿Es sarcástico? ¿Es informativo? ¿Es irónico? ¿Right? So, we have to be very careful. Dígame, Raquel. Solo una opinión en, este, en lo que usted acaba de decir. Justamente sí. es por eso que a veces los eh, le preguntan a uno, ¿es una pregunta? O esa no es una pregunta porque no le da esa entonación adecuada. Correcto, correcto. ¿Ya le ha pasado, Raquel, a usted? A veces sí. Ajá, sí, a, veces. Sí, a mí también. Como me estoy iniciando, entonces. Uh -huh. Yes, it has happened to me before, ¿ok? Y es correcto lo que Raquel les acaba de decir. Porque de repente usted está tratando de dar un mensaje, pero pareciera que lo que usted dice con la entonación que usted le da son dos mensajes diferentes, right? Entonces, si yo digo, eh, do you like pop music, right? Do you like pop music? Es una oración. Do you like pop music? Do you like pop music, right? What kind of music do you like? What kind of music do you like, right? That's a sentence. 
Pero si yo quiero hacer la pregunta, I have to apply, you know, the, or to give the proper intonation. Do you like pop music? Oh, excuse me, uh, do you like pop music? Right, do you like pop music? Right, it goes up or, hey, tell me, what kind of music do you like? What kind of music do you like? So it drops, baja, right? Entonces, generalmente, chicos, con las yes no question que ya les hemos platicado, ¿verdad? Y ya sabemos la diferencia entre la una y la otra. Cuando tenemos yes no questions, ¿verdad? Usually, it has a rising intonation. Hey, do you have a car? Do you have brothers and sisters? Okay. Do you like pizza? Do you have English class today? Um, do you know how to cook? Do you know how to cook? So the intonation rises. La intonación se levanta, right? Pero cuando yo hago WH questions, es lo contrario. It's the opposite, right? Whenever you ask a WH question, usually it has a falling intonation. Hey, what kind of music do you like? What's your favorite food? What time do you wake up? What kind of uh, food do you like cooking? Where do you live? Uh, when do you do your homework? Right? So the, it has a fallen intonation, right? So all what you have to do is to pay attention to the type of question that you're asking and to apply the proper intonation. Repito, just no questions has a rising intonation. The intonation goes up at the end, al final, ¿verdad? And information questions, it has a falling intonation. So the intonation falls at the end of the question, ¿ok? Entonces, al final, en el video, ¿verdad? La, la instructora les pide que ustedes lean las preguntas y le den la entonación apropiada, right? And you can leave your comments there if you like, right? I mean, you can leave the comments or you just can complete the exercises, right? But the most important thing is for you to complete the exercises, okay? Entonces, teacher, ¿y cómo puedo mejorar yo mi, mi, mi entonación? Bueno, chicos, eh, repito, ¿verdad? La única forma en la que nosotros podemos mejorar es exponiéndonos al idioma. ¿verdad? No esperemos eh, tener la oportunidad de imitar la entonación si solo vemos programas en español, si solo escuchamos música en español, ¿verdad? Entonces los invito a que se eh, tengan como más exposure, ¿verdad? A programas en inglés, a sus series favoritas en inglés, música en inglés que hay bastante, ¿verdad? You, you, I mean, it's up to you, ustedes cogen el tipo de música, pero quizás yo lo que recomendaría humildemente, ¿verdad? Por el tipo de, eh, de, de letra, de música, pronunciación, vocabulario, sería probablemente 80s, 90s, early 2000s, ¿verdad? Entonces, and, and what else? ¿Qué más, teacher? En YouTube ustedes pueden encontrar eh, ciertos canales, es más, si ustedes quieren les puedo compartir un ejemplo en donde hay personas que presentan una lectura y la van leyendo y usted puede ir leyendo al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el, el, el objetivo del ejercicio? Que usted va leyendo, you are reading, you are listening to, what, to, the, to the other person reading, you know, the, the uh, information, y luego usted va leyendo también. Entonces, teacher, ¿Cómo, ¿Cómo debo ir leyendo? Usted debe ir imitando lo que va escuchando, right? That's a very good way for you to learn about intonation, ¿ok? Pero no hay una regla que me voy a decir, teacher, deme todas las reglas para saber que lo, cómo tengo que pronunciar. No, that's very difficult. It's up to you. ¿Por qué, teacher? Porque de repente yo puedo hacer una pregunta o puedo decir una oración y darle énfasis a esa palabra que a mí, ¿verdad?, me interesa, como quien, la persona que transmite el mensaje. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hija, hey, you have a lot of homework to do. Tiene bastante tarea que hacer. You have a lot of homework to do. Pero puedo venir yo y le puedo decir, hey, you have a lot of homework to do, right? Emphasizing the word homework. You have a lot of homework to do, o a lot, ¿verdad? 
queriendo decir, tienes mucho que hacer. Why are you watching TV? Porque estás viendo tele. So, hey, go and do your homework. Entonces, it would depend in so many, um, you know, um, things. Así que chicos, me voy a quedar hasta acá, ¿verdad? Y el día de mañana es el día jueves. Tenemos nuestra sesión 12, que es la última de la semana. Así que si hay más preguntas, las pueden traer el día de mañana. Thank you very much for joining today, guys. And I'll see you tomorrow, okay? Good night. Bye-bye, guys. Bye. Bye. Bye-bye, guys. Thank you.